Mr. Eli here and today uh, before we get started into lesson 4 which is going to be only next week we're going to review a couple of aspects a couple of things that I consider really important uh, from lesson 3 better safe than sorry and we are also going to correct a couple of exercises so I hope you guys enjoy this this video and without further ado let's get started in here in lesson 3 better safe than sorry in this lesson more specifically on page 36 we started with the relation between parents and children and how hard it is for the parents to have uh, the touch to approach the teenagers to have the conversation related uh, to sex and we have this cartoon right here where the father doesn't know how to talk to, to the teenagers about sexual related topics and there is also a criticism uh, from the author when it comes uh, to this uh, to this lack of touch that families normally have. Following on page 37, we saw the meaning for famous expressions in the world. So first we have here, let me zoom in. First we have here on page 37, this pretty famous expressions here, HIV, uh, AIDS, STIs, and STDs. Let's go for the meaning of them. The STI means sexually transmitted infections, when STD means sexually transmitted diseases, and HIV means human immunodeficiency virus. And finally, AIDS uh, stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS e HIV são doenças sexualmente transmissíveis, mas não transmissíveis apenas pelo sexo. E elas são doenças imunossupressoras, que atacam o sistema imunológico. STDs e, ST, uh, e STIs estão doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. We also studied here in this page condoms, disease and illness, safe and unsafe, contraception, safety, birth rates, pregnant, birth control period, and public health. When you guys to really pay attention on my pronunciation of this, condoms, disease, illness, unsafe and safe, contraception, safety, birth rates, pregnant, birth control, period, and a public health. On this page, we also saw these expressions here who are a bit unfamiliar to most of you guys. Starting with hormone patch, I searched here to tell you guys what is what are the hormone patches, and they are used for menopause. The menopause is when a woman uh, stops to have her period, and they are uh, transdermal skin patches that are used as hormone delivery systems to treat particular symptoms of menopause such as hot flashes and vaginal dryness, or burnings, or even irritations. Então, esses adesivos que imitam a tonalidade da pele, eles servem como deliveries de hormônios, ou seja, eles entregam hormônios para mulheres que estão na menopausa. E esses hormônios, eles diminuem alguns efeitos da menopausa. Quando a mulher para o período menstrual dela, ela tem alguns... ela começa a sentir alguns... Uh, sintomas como são os calorões, né? elas ficam vermelhas, sentem muito calor, uh, e outras, uh, outros problemas aqui que eu já citei em inglês, vocês podem procurar coisa em português, né? Burning, irritation, uh, 
a sensação de irritabilidade, etc. Other expressions we studied in this lesson, the pill, anticoncepcional, the cap or dive ground. É esse, esse utensíliozinho aqui que vou explicar para o inglês. So, it's inserted inside of the vagina and it is used as a contraceptive method. Então, ele é uma forma de método anticoncepcional. However, it doesn't, uh, it doesn't protect the woman from STDs or ST, uh, STIs. Apesar de não proteger a mulher das sexualmente transmissíveis. Ok? We also have here uh, the vaginal ring, which is a contraceptive method as well, applied once a month. Também um método, um método contraceptivo, esse anel vaginal que é aplicado uma vez uh, ao mês, né? Que a mulher, no caso, faz uso de uma vez, é, uso mensal. Condoms, todos já conhecem, são populares. And hormone injections, as injeções hormonais. Okay? Uh, we followed here to page 38, where we had to separate these words from these three boxes right here into three different categories. Uh, the health risk to teenager mothers, as coisas são relacionadas a risco para mães adolescentes, health risk to the baby, risco de saúde para o bebê, and consequences of teenage pregnancy. Atenção então na minha pronúncia para todas. Uh, premature labor, anemia, high blood pressure, high risk of getting STDs, inadequate waste during pregnancy, late or no prenatal care, uh, desculpe, late or no prenatal care, prenatal care, repito, late or no prenatal care, poor eating habits, que são basicamente, então, o trabalho prematuro, anemia, Alta, uh, alta pressão sanguínea, ou pressão alta, como alguns chamam. O alto risco de adquirir uh, STDs, doenças sexualmente transmissíveis, sexually transmissive diseases. Peso inadequado. Cuidado tardio ou falta de cuidado pré-natal, pré-natal uh, pré care. Poor eating habits são os hábitos, maus hábitos alimentares. STDs, já expliquei, anemia, infectious diseases, doenças infecciosas, malformation of organs, a má formação de órgãos, infant mortality, mortalidade infantil, low birth weight, que é o baixo peso no nascimento, quando o bebê nasce, às vezes o peso é muito baixo, isso também pode ser de risco para ele. And birth defects, defeitos do parto, e increased risk for abuse and uh, neglect. O aumento do risco de abuso e negligência. Negligência como trancar o bebê, às vezes, dentro do, do carro, que mexe no sol e trancar o bebê. Consequences of teen pregnancy. As consequências da gravidez na adolescência, então, lower annual income, uma baixa renda anual, poverty, pobreza. Dependency on government help, a dependência da ajuda do governo, stress, health problems, problemas de saúde, poor uh, parenting skills, baixos, baixas habilidades como pai ou mãe, increased rates of alcohol and drug abuse, então altas taxas ou, 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 ou aumento das taxas de uso de álcool, de álcool e drogas, lower educational level, baixo índice educacional e dropping out of the school, sair da escola, são todas as consequências, então, da adolescência. Teenage pregnancy, atenção, então, na minha pronúncia. O listening lab, então, vocês foram dispensados do listening lab. E aqui, então, uh, nós 
tivemos um Let's Talk About Sex com alguns dados interessantes. Vou passar aqui a resolução para que vocês possam corrigir. Então, uh, 745,000 girls under the age of 20 get pregnant each year. 85,000 girls get pregnant each hour. 91% of the teens think it's important to get a strong message that they should wait to have sex. 75% of the teens don't think it's embarrassing to admit to being a virgin. And 60% of the teens who have had sex wish they had waited longer. Eles queriam ter esperado mais. Uh, 53% of the teens say that they are still virgins. Eles admitem ser uh, virgins. 50% of guys have never considered what their lives would be like if they got a girl pregnant. E 50% dos caras nunca consideraram como seria a vida deles se eles engravidassem aí uma menina. 35% of the teen couples report having uh, initiated sex within the first month of the relationship. Então, 35% dos casais reportam ter tido sexo antes do... ou, ou durante o primeiro mês de relação. E 31% of the guys uh, say they did not use the condom the first time they had sex. São as informações. Também estudamos aqui o direct and indirect speech. Certo? Direct and indirect speech. Vou falar um pouquinho aqui, até coloquei alguns exemplos. Aqui no quadro branco. Primeiro eu vou apagar aqui o quadro branco para ficar melhor para vocês. Legal. Abri um pouquinho aqui. Direct speech. Unprotected sex is dangerous for both partners, said the doc. The doctor warned unprotected sex is dangerous for both partners. Então, o que nós trabalhamos é sexo desprotegido é perigoso para ambos os parceiros. Disse o doutor, eu uso as quotation marks aqui, percebe? E eu uso a, a frase exata que o narrador disse. Enquanto no indirect speech, isso muda. Ó. The doctor said that unprotected sex was dangerous for both partners. O doutor disse que sexo desprotegido era perigoso para ambas as partes. Então, primeiro eu começo dizendo... Me referindo a quem falou a frase. Então, eu mudo algumas coisas pontuais para exemplificar que eu estou falando sobre algo que ocorreu. E então, eu faço a transformação de coisas que estão no presente para o passado e coisas que estão no passado para o participio. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas respostas sugeridas do livro, tá? Uh, what are the main differences between the two sets of sentences in the box? Então, o direct speech presents quotation marks. And the narrator says exact the speech of the speaker. O discurso exato de quem fala. Enquanto no indirect speech, uh, indirect speech uses reporting verbs, verbos para você reportar. Por exemplo, said ou warned. Mais para frente, eu vou mostrar os outros, né? Uh, and the tense is one step back. A frase está sempre um passo atrás. Está sempre no passado, como eu disse. In most of the cases. So, the pronouns, the pronoun I becomes she ou he. Como é o caso aqui do doutor, né? Então, o doutor disse essa frase. Então, he said, he warned, he answered. Ele disse, ele falou, ele respondeu. Tá? Uh, In the page uh, 39 here, we had some examples of how the reported speech changes things. For example, tempo e lugar. This with a that, today with a that day, these days, these months, these weeks, with those days, those months. Uh, um exemplo rápido. These crazy days of quarantine are getting a lot of people stressed out. Para reportar isso, ah, vou dizer que o meu professor de inglês disse que esses dias malucos da quarentena deixam, estão deixando as pessoas estressadas. Então, ao invés de eu usar o these days, eu vou reportar com those days. Então, my teacher said, o meu professor disse. 
my teacher uh, talked about, my teacher warned, my teacher uh, spoke, my teacher said, meu professor disse, that those days of quarantine, porque você está falando sobre algo, no caso que eu já disse que já ocorreu, hipoteticamente. Now, vira then, uh, a week ago, vira a week before, e assim sucessivamente, você tem a relação aqui. O que mais foi trabalhado? Olha só, os modals. Os modals, will vira would, can vira could, must vira had to, may vira might, might continua igual. Vamos ver os exemplos de duas frases aqui. Preste bem atenção nesse corner que eu vou dar zoom aqui. Legal? Olha só. No direct speech, ela fala assim, ó. I can't say it was something I was planning to do right now. The 16-year-old Nickelodeon star confessed to OK last summer. Então, olha só. The 16-year-old Nickelodeon star confessed to OK that the previous December that she couldn't say that that had been something she had been planning to do then. Olha como a frase altera. Né? A jovem estrela de 16 anos, a Nickelodeon, confessou a OK que no dezembro passado, né? dezembro passado, last December, virou previous December, That she couldn't say. Olha só, ela fala assim, I can't say. Então, can't, no passado, que os modais a gente já viu, can't vira could. Como a forma negativa, couldn't, por óbvio. She couldn't say that, esse that, 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 não. That she had been something, say that she had been something she had been planning do the end. Ela não podia dizer que havia algo que ela estivesse planejando para fazer naquele momento. Então, ó, ela falou o seguinte, I can't say it was something else. Não posso dizer que era algo que eu estava planejando. Então, ela não podia dizer que aquilo era algo que ela havia planejado. Você reporta uma situação alterando as nuances da frase. Eu tenho uma frase mais simples aqui para mostrar para vocês, mas eu já vou mostrar. O que, que muda aqui? Então, no direct speech, why vira she, o it vira that. Can't say vira couldn't say, was vira had been. Was planning vira had been planning. Right now vira then. Last December vira uh, the previous December. Olha só, lembra que no começo eu disse que, então quando você vai fazer um report, por exemplo, meu professor diz, these crazy days, uh, my teacher said, Vamos supor que eu acusasse alguém para dizer, ah, Pedro stole Bianca's pen. O Pedro roubou a caneta da Bianca. Então, teacher accused Pedro. Se eu admitisse algo, então, no caso, ou quando vocês vão reportar que alguém admitiu algo, fulano admitted. Se alguém aconselhou algo, fulano advised. Se alegou algo, fulano alleged. Por exemplo, criminoso. O criminoso alegou ser inocente. The criminal alleged to be innocent. The criminal alleged he was innocent. Ele alegou que ele era inocente. Mas como que ele diz? I am innocent. Criminoso falando aqui. I am innocent. The criminal alleged he was innocent. Agreed, que concordou, apologized, begged. Então são todas as expressões aqui que vocês podem usar para mostrar suas frases. Aqui então. But it's something I have to deal with. I'm looking forward to being the best mom I can be. É algo que eu tenho que lidar com. Eu, eu procuro ser a melhor mãe que eu posso. Então, Spears said, ou Spears emphasized, or Spears concluded, that that was something... She had to deal with. She said she was looking forward to be the best mom she could be. Being a mom is the best feeling in the world. So Spears, Britney Spears said, or Britney Spears shared, ela compartilhou com, that being a mom was the best feeling in the world. Que ser mãe era o melhor sentimento do mundo. 
Ez az volt az aki. It's the missing there sees. There's little commitment, no mention, no contraception, and rarely do we see negative consequences. Says Jane Brown. Então, Jane Brown argued, ela discutiu o quê? That, that the situation she was referring to was the missing three C's. There was little commitment, no mention of contraception, and rarely did they see negative consequences. What is missing in the media sexual script is what happens before and after. Why are these kids getting pregnant and what happens afterward? She, or Brown, because Jane Brown, eh? concluded, or she pointed out, ela pontuou o quê? Ou she said, ou ela disse que, that was missing in the media sexual script, was, era, ou foi, what happened before and after. She also asked, or she also questioned, why those, those kids were getting pregnant and what happened afterward. Ok? Eu tenho um exemplo aqui mais simples do do reported speech que nós vamos usar, que eu fiz com o Bolsonaro. Para quem gosta do nosso presidente aqui, é um exemplo de discurso de algo que ele disse, né? Ele disse mais ou menos assim, ó. Uh, se eu pegasse o coronavírus baseado no meu histórico de atleta, seria acometido apenas por uma gripezinha ou um resfriadozinho. If I catch the flu, based on my athlete story, If I catch the flu based on my athlete history, I'd be hit by a simple flu, or even a simple quote. Então, uh, simple quote. Então, uma pessoa reportando o que ele disse. He said that if he caught the virus, ele disse que se ele pegasse o vírus, based on his history of athlete, he would be hit by a simple flu or a simple quote. Então, ele disse que se ele pegasse o resfriado baseado na, no histórico de ataque, ele seria atingido apenas por uma gripezinha ou resfriadinha. Por que que não muda o would e aqui, como eu expliquei anteriormente, alguns modais não mudam, né? Então, atenção a isso. Alguns modais realmente permanecem o mesmo. Uh, o will vira would, mas o would permanece sempre o mesmo. Já é um caso condicional. Ok? Então, vamos continuando aqui com a página 4.1, certo? The opposite change the sentence below from direct to indirect speech. Fica aqui então para vocês conferirem o resultado de vocês em casa e me perguntem então se ficou alguma dúvida. Olha, vamos pegar esse exemplo aqui. 64% of the boys said it's okay. Então, 64% of the boys said it is okay for an unmarried woman to have a child. Certo? Vou tirar um pouco do zoom que fica mais fácil trabalhar. Legal. Então, trabalhamos... Essas, essas respostas, espero que vocês tenham conferido aí. Trabalhamos também um pouquinho sobre teens less concerned about pregnancy, os, os adolescentes que estão pouco preocupados com a gravidez. Né? Aqui tem também o questionário, né? essa, essa pesquisa vai estar aqui embaixo, eu li ela e traduzi com vocês. Aqui estão as respostas, que vocês podem conferir, então, 4A, 5C, Daí depois nós temos C, a 6 e a 7 é a A. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou passando aqui pro, porque o tempo é curto. 8 E, daí a 9 é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Que se refere à alternativa A da número 9. F, T, T, F, F, F. Na penúltima aula nós estudamos então linguagem informal através dessa tirinha, e baseado na tirinha que eu já li e expliquei na semana passada, vocês tinham que responder algumas perguntas, né? What are Cass and Jay mining about? Então, they are texting about a situation and misunderstanding that happened between Cass and her boyfriend, Ash. Elas estão conversando sobre um mal entendido que aconteceu entre a Cass e o namorado, Ash. Vamos agora para os significados aqui, né? Uh, What, desculpe, you don't 
have to ask. We don't have to ask. What's up? We don't have to ask. What's up? You don't have to ask. What's up? Você não tem que perguntar. Não precisa nem perguntar. E aí, qual é? I think it's over. I think it's over. Que é a gíria. Loved up. Ou loved up. Apaixonado em love. Don't get it. I don't get it. Eu não entendi. We've been going out for three months. For three. We've been going out for three months. Por três meses. Vocês entendem essas conjunções? And you don't know that. You don't know that. You don't know that. Perceba que a minha pronúncia não é robotizada. E por final, vocês tinham então que fazer aqui o e-mail, né? Que vocês escolheriam um desses tópicos e passariam o um e-mail, tá? Então, quem já terminou todas as atividades e ficou com alguma dúvida sobre discurso indireto ou discurso indireto, me pergunta aqui nas sessões e quem já terminou tudo, já corrigiu os exercícios, então uh, lembre-se que tem P2 no portal e na semana que vem nós começamos a lição 4, Wising Up, Ficando Mais Inteligentes. Eu fico por aqui, valeu, falou!